வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன கிளாஸில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பற்றியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட டைப்ஸ் பற்றியும் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கு கிளாஸில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயின் பற்றியும் ஸ்ட்ரெயினோட டைப்ஸ் பற்றியும் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ போன கிளாஸில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ வந்து லோடு வந்து ஒரு பாடியில் இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஆப்ஜெக்டில் உள்ள ப்ரெசண்ட் ஆகிடக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாட்டி மெட்டீரியல் மூலமாக எந்த அளவுக்கு அந்த லோடை வந்து ரெசிஸ் பண்ணி நின்று அது ஃபெயிலியர் ஆகாமல் வந்து தடுக்குது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அப்போ லோட் பை ஏரியா அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் எந்த அளவுக்கு அந்த லோடை வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் வந்து தாக்கு பிடிச்சி நிற்கிது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லாட்டி ஒரு பாடி இல்லாட்டி மெட்டீரியல் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த பாடி இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்டில் வந்து இப்போ லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது எக்ஸ்டர்னலாக லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படி ஆக்ட் ஆகும் போது அங்கே வந்து என்னென்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் அந்த ஆப்ஜெக்டை ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகாமல் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து சில சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் அதோடய டைமென்ஷன் இந்த பாடியோட டைமென்ஷனில் சில சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ எப்போ வந்து அந்த ஒரு லோடு வந்து ஒரு பாடியில் இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்டில் வந்து லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகிறது மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைமென்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ தியரட்டிக்கலாக டெஃபினேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டைமென்ஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இதான் வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது இல்லாட்டி பாடினு வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது அங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமும் வச்சு புல் பண்ணுறாங்க புல் பண்ணும் போது இந்த ப்ளூ லைனில் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் கொஞ்சம் வந்து லென்த் வயசாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைமென்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ டாட்டட் லைன் வரைக்கும் அது வந்து போயிருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லோடு ஆக்ட் ஆகிற மூலமாக சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதோடய டைமென்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் வந்து என்னென்னா ஸோ ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து அது டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஆஃப் த பாடி அந்த ரேஷியோ தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரெயினை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்மால் இ இல்லாட்டி எஃப்எல்ஆன் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து என்னென்னா யூனிட் வந்து கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லாட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இல்லாட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் என்ன இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து யூனிட் வந்து கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயினோட டைப்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து எப்படிலாம் வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாலு டைப்பாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ நம்ம போன கிளாஸஸில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தோம் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தோம் இந்த இதில் வந்து நம்ம என்னென்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின்னாலே நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து புல் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஒரு லோடு வந்து அப்ளை பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து புல் பண்ணுறாங்க அப்படி புல் பண்ணும் போது அதோடய லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இப் இங்கே டெஃப் இதெல்லாம் வந்து அதான் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் தேர் இஸ் சம் இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் ஆஃப் அ பாடி டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறனால ஒரு ஆப்ஜெக்டில் லென்த் வைஸ் வந்து அது சாரி அதோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இந்த பாடியோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது டெஃபினேஷன் என்னென்னா இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் ஆஃப் த பாடி அதோட ரேஷியோ தான் என்னென்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின
கம்ப்ரஸ் ஆகும் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது அந்த ஸ்ட்ரெயினை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இஃப் தேர் இஸ் சம் டிக்ரீஸ் இன் லென்த் ஆஃப் த பாடி அப்போ லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக இந்த லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து என்னென்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ த ரேஷியோ ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் த பாடி டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் இஸ் நோன் எஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு டிக்ரீஸ் இன் லென்த் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் அப்போ இ ஈக்குவல் டு டிஎல் பை எல் அதான் வந்து என்னென்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நம்ம பின்னாடி அடுத்த அடுத்த கிளாஸஸில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து டெஃபினேஷன் மட்டும் என்னென்னு வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது என்னென்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவைட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அதான் வந்து அதோட ரேஷியோ தான் என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இன்னொரு ஒரு நேம் என்னென்னா டயலே டய டயலேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து டயலேஷன் ஸோ இந்த வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினை வந்து எப்படி வந்து சொல்கிறாங்கன்னா எஃப்சலான் வி இல்லாட்டி ஸ்மால் இவி ஈக்குவல் டு டெல் வி டிவைட் பை வி ஸோ அதான் வந்து என்னென்னா வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்போ டெல் வி தான் வந்து என்னென்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவைட் பை கேபிட்டல் வி வந்து ஒரிஜினல் வால்யூம் ஸோ அதான் வந்து என்னென்னா வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ அப்போ வால்யூம் அதாவது வால்யூமில் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து என்ன வால்யூமெட்ரிக் சே ஸ்ட்ரெயின் ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவைட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அதோட ரேஷியோ தான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிறனால ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இல்லாட்டி லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகிறனால அங்கே வந்து டேனன்ஷியலாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதான் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்படி டேனன்ஷியலாக கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெயினை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து லோடு வந்து அப்ளை பண்ணும் போது நார்மலாக வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது ஸ்ட்ரெயின் வந்து இந்த மாதிரி நார்மலாக எப்போவுமே வந்திருக்கும் இதே வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பாடியில் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆச்சுன்னா டேனன்ஷியலாக இல்லாட்டி ஷியர் ஆஃப் வந்து ஆகிடுது ஸோ அப்படி ஷியர் ஆஃப் ஆகிறனால ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இருக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி வந்து மாறுதுன்னா இந்த மாதிரி கோண அதாவது ஸ்லாண்டிங்காக வந்து மாறிடுது ஸ்லாண்டிங்காக வந்து மாறிடுறனால அது வந்து அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஷியர் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெயினை வந்து எப்படி வந்து டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ எவ்வளோ வந்து அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதாவது இந்த ஸ்கொயர்லேருந்து எவ்வளோ வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த லோடு வந்து ஆக் ஆக்ட் ஆகி ஆக்ட் ஆகிறனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எந் எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நடந்திருக்கு இந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து நடந்திருக்கு டிவைட் பை அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெயினை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயினு ஸோ வந்து அதில் டென்சைல் ஸ்ட்ரெயின் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின் வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து என்னென்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இப்போ வந்து ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இமேஜின் வச்சுக்கலாம் இது ஃபஸ்ட் இமேஜின் வச்சுக்கலாம் இது செகண்ட் இமேஜின் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ இது ஒரு டூ டி டைமென்ஷனில் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து நம்ம இங்கே டவுன் சொல்லி டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ரெண்டு ஃபேஸில் மட்டும் அதாவது இந்த ஃபேஸ்லேயும் இந்த ஃபேஸ்லேயும்
ஸோ இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இப்போ இது இந்த செகண்ட் ஃபிகருக்கு வந்து போவோம் ஸோ இந்த செகண்ட் ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பக்கம் ஒரு டேரக்ஷனில் இந்த பக்கம் ஒரு டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் ஒரு டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் ஒரு டேரக்ஷன் அப்போ இதுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இது இருக்குது இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக வந்து இது இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி அதாவது இந்த நாலு சைட்லேயுமே வந்து ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஷேர் நாலு சைட்லேயும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கூட இந்த ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாகவும் ஒரு ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பெர்பண்டிகுலராகவும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து மேக்னிடியூட் எல்லாமே ஃபோர் சைட்ஸ்லேயுமே வந்து இந்த ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மேக்னிடியூட் வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்கும் ஆனால் டேரக்ஷன் வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்காது ஏன்னா இந்த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனுக்கு அது வந்து என்னென்னா எல்லாமே வந்து தள்ளி தான் வந்திருக்கும் ஸோ வந்து எல்லா இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் வந்து லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் வந்து மீட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஷே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் வென் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் அட்ஜஸ்டண்ட் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் ஃபேஸஸ் ஸோ இப்போ இங்கே ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அட்ஜஸ்டண்ட்டாகவும் இங்கே வந்து அட்ஜஸ்டண்ட்டாகவும் இங்கே வந்து பெர்பண்டிகுலராகவும் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நாலு சைட்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு இதுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாகவும் ஒரு இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து மேக்னிடியூட் வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்கும் ஆனால் டேரக்ஷன் வந்து அந்த சென் லைன் ஆஃப் சென்ட்ரல் இன்ட்ராக்ஷன் சாரி இன்டர்செக்ஷன் ஸோ லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்லேருந்து இந்த மேக்னிடியூட் எல்லாமே வந் டேரக்ஷன் வந்து எல்லாம் தள்ளி தள்ளி வந்திருக்கும் அதாவது லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் அந்த டேரக்ஷன் வந்து மீட் ஆகாது ஸோ அதான் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ மேக்னிடியூட் வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்கும் ஆனால் டேரக்ஷன் வந்து இன்டர்செக்ஷன் லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டில் வந்து மீட் ஆகாது ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகிறது எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ தான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்யூர் ஷியர் ப்யூர் ஷியர் ஆர் ப்யூர் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ அப்போ எந்த ஆப்ஜெக்டில் இப்போ வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டில் வெறும் நா அதாவது நாலு சைடுமே வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு சிக்மா அதாவது நம்ம சிக்மா தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்னாலே சிக்மா தான் அப்போ சிக்மா வந்து அங்கே வந்து இருக்கக்கூடாது வெறும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும்தான் வந்து நாலு சைட்லேயுமே வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அதில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஷியரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்யூர் ஷியர் ஆர் ப்யூர் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ப்யூர் ஷியர்னாலே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும்தான் எல்லா சைட்லேயும் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து இருக்காது அதான் வந்து ப்யூர் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் ஸோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இப்போ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லாம் நிறையா வந்து படிச்சிருப்போம் ஸோ வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைட் குவான்டிட்டி அதில் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸ்பீடுக்கு இந்த குவான்டிட்டி வந்திருக்கும் டிஸ் டேரக்ஷனுக்கு இந்த குவான்டிட்டி வந்திருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த குவான்டிட்டி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருப்போம் ஸோ அதே தான் வந்து இங்கே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி வந்து கிடையாது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மேத்தமெட்டிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தோன்னா டென்சார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து ஸ்கேலார் வெக்டார் வந்து ஒரு குவான்டிட்டியாக வந்திருக்கோ அதே மாதிரி டென்சாரும் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மேத்தமெட்டிக்கல் குவான்டிட்டி என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து டென்சார் அப்படின்றது தான் வந்து சொல்லணும் ஸோ ஏன் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வெக்டார் கிடையாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பேரலோகம் பேரலோகிராம் லா லா ஆஃப் வெக்டார் அடிஷன் அப்படின்ற தேரத்தில் அது கடைசியாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா ரிசல்டன்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து வரலை ஸோ அப்படி வராதனால தான் அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வெக்டார் கிடையாது அதை வந்து டென்சார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த
ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மேக்னிடியூட் ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்தோம் மேக்னிடியூட் டேரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ மேக்னிடியூட் வந்து என்னென்னா ஒரு டைமென்ஷன் ஸோ வந்து மேக்னிடியூட் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸோ மேக்னிடியூட் வந்து ஒன்று ஆப்ஜெக்டோட ஷேப்பாக இருந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து என்னென்னா மேக்னிடியூட் ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஒரு டைமென்ஷன் தான் வந்திருக்கும் மேக்னிடியூட் ஸோ அந்த மேக்னிடியூட் வந்து எப்படி வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த்ரீ பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டூ அது வந்து ஜீரோ ஆர்டர் டென்சார் அப்படின்னு சொல்லி மேக்னிடியூட் வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டேரக்ஷன் வந்து டேரக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம த்ரீ டியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் X, Y, Z இசட்டுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து மூணு டேரக்ஷன் வந்து இருக்கும் த்ரீ டி டே த்ரீ டைமென்ஷனில் ஸோ அப்போ டேரக்ஷன் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் அதனால் அதுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் டேரக்ஷனில் வந்து இருக்கிறனால அதை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த்ரீ பவர் ஒன் ஈக்குவல் டூ அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டென்சார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் அதாவது மேட்ரிக்ஸில் வந்து எத்தனை குவான்டிட்டி வந்து இருக்குது நைன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது மொத்தம் வந்து நைன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து மூணு 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 ஸோ நைன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு நைன் டைமென்ஷன் இது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு நைன் டைமென்ஷன் நைன் டி ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ செகண்ட் ஆர்டர் டென்சார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் வந்து ஒரு டைமென்ஷன் டேரக்ஷன் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நைன் டைமென்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேட்ரிக்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ் மேட்ரிக்ஸில் வந்து நைன் டைமென்ஷன் வந்து இருக்குது அதனால் அது வந்து நைன் டி ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் வந்து த்ரீ பவர் எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஆர்டர் டென்சார் மேக் டேரக்ஷன் வந்து த்ரீ பவர் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டென்சார் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து த்ரீ பவர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ செகண்ட் ஆர்டர் டென்சார் ஸோ அப்போ கொஸ்டினில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எத்தனாவது ஆர்டர் டென்சார் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம அதிலே கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் டென்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்லேருந்து கரெக்டாக வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸ் ஸோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸ் ஸோ இங்கே இந்த மேட்ரிக்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது தான் என்ன ஒவ்வொன்றுமே வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸ் ஸோ இதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை காம்போனன்ட் வந்து இங்கே இருக்குதா பார்த்தா நம்ம வந்து நைன் ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டென்சாரில் ஸோ அப்போ அதில் வந்து மூணு வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் சிக்மா எக்ஸட்டு ஸோ இது மூணு வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் மற்ற மீதி இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் வந்து என்னதுன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸஸ் அப்போ டவ் எக்ஸ் ஒய் டவ் எக்ஸ் இசட் டவ் ஒய் எக்ஸ் டவ் ஒய் இசட் டவ் இசட் எக்ஸ் டவ் இசட் ஒய் ஸோ இது ஆறுமே வந்து என்னென்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ட் ஸோ அப்போ மொத்தம் நைன் ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டென்சாரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து டூ டி கண்டிஷனில் எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸ் வந்து இருக்குது த்ரீ டி கண்டிஷனில் எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டினில் கேட்க சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து டூ டி கண்டிஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து டூ டினாலே வந்து பிளைன் தான் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் இந்த சைடு வந்து டவ் எக்ஸ் ஒய் டவ் ஒய் எக்ஸ் ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை வந்துருக்குது சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் டவ் எக்ஸ் ஒய் டவ் ஒய் இசட் ஒய் ஒய் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து டூ டின்றனால இசட் டேரக்ஷன் வந்து கிடையாது எக்ஸ் ஒய் டேரக்ஷன் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ மொத்தம் வந்து நாலு ஸ்ட்ரெஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து டூ டி கண்டிஷனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அது வந்து சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் டவ் எக்ஸ் ஒய் டவ் ஒய் இசட் அப்போ டவ் எக்ஸ் இஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய்யும் டவ் ஒய் எக்ஸும் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் தான் அதாவது எக்ஸ் ஒய்னாலும் ஒய் எக்ஸ்னாலும் ஈக்குவல் தான் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த இங்கே இங்கே நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை தான் வந்து அந்த ஃபே ஃபேக்டர் தான் நம்ம இங்கேயே வந்து கொண்டு வரோம் ஸோ அப்போ டவ் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டவ் ஒய் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இது வந்து ஒன்றா வந்து ஆயிரும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்
நைன் ஸ்ட்ரெஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி தான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் அப்போ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் எக்ஸ் இசட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இசட் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஒய் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈக்குவல் ஆகிரும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ இது வந்து மூணு இருக்கும் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மூணு இருக்கும் அப்போ மொத்தம் வந்து த்ரீ டி கண்டிஷன் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா மொத்தம் வந்து சிக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் காம்பனன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு த்ரீ டி கண்டிஷனில் அப்போ இதான் வந்து என்னென்னா டூ டி கண்டிஷனுக்கும் த்ரீ டி கண்டிஷனுக்கும் எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் காம்பனன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் அப்போ டூ டி கண்டிஷனுக்கு எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ் காம்பனன்ட் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காம்பனன்ட் த்ரீ டி கண்டிஷனுக்கு எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ் காம்பனன்ட் கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் காம்பனன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி நம்ம பில்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து வச்சு தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எதுக்காகனா சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக தான் வந்து டக்குன்னு வந்து லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகிறதுனால வந்து ஃபெயிலியர் இருந்து ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின்ற ஒரு மெஷரை வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி நம்ம வந்து பில்டிங்கில் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து சேஃபாக வந்து இந்த பில்டிங் வந்து வச்சுக்கோன்றதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இப்போ சப்போஸ் இந்த எக்ஸ்டர்னல் லோடு வந்து இப்போ வந்து பில்டிங்கில் வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதில் க்ரியேட் ஆகும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் லோடுனால க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாக வந்திருக்கணும் எதை விடனா நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பில்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட அந்த எக்ஸ்டர்னல் லோடால் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாக தான் வந்திருக்கணும் அப்போ அப்போ தான் வந்து என்னென்னா அந்த பில்டிங் வந்து சேஃபாக வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஈக்குவல் டு ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அதான் வந்து என்னென்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ அதே மாதிரி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்றது என்னென்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஸோ அதான் வந்து என்னென்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்றது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மைனஸ் ஒன் அதான் வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ இதே வந்து இப்போ அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து என்னென்னா ரெண்டு மெட்டீரியலுக்கு எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ டக்டைல் மெட்டீரியல் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து டீஃபர்மேஷன் வந்து ஆகும் ஸோ இப்போ லோடு வந்து ஸோ இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வந்து இருக்குது அப்படின்னா சாரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இருக்குன்னா இப்போ லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்போ லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து டீஃபர்மேஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்படி டீஃபர்மேஷன் வந்து நடக்கும் போது அது வந்து இப்போ டக்குன்னு வந்து ஃபெயிலியர் வந்து ஆகக்கூடாது டக்டைல் மெட்டீரியல் வந்து என்னால் டீஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்குமே தவிர ஆனால் வந்து ஃபெயிலியர் வந்து ஆகக்கூடாது ஸோ ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்கிறதா வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்போ அந்த டக்டைல் மெட்டீரியலில் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இதே வந்து பிரிட்டில் மெட்டீரியல் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் இப்போ கிளாஸ் இந்த மாதிரி பிரிட்டில் மெட்டீரியலில் வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து என்ன வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கும் பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கும் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறாங்க உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ க கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட டீட்டெயில்ஸு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பற்றியும் ஸ்ட்ரெயினோட டைப்ஸ் பற்றியும் அப்புறம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் ஸ்ட்ரெஸ் டென்சார் இதெல்லாம் வந்து பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இதெல்லாம் பற்றி வந்து பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கை விட உங்களை வந்து நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ